আসসালামু আলাইকুম আমি আয়োজন রহমান আকাশ তো আশা করি সকলেই ভালো আছেন তো আমি আমার লাস্ট ভিডিওতে আপনার বিবিও প্রফেশনালের এইট সেমিস্টারের ফিনান্সের ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিজ মানে ফিনান্সিয়াল মার্কেট অ্যান্ড ইনস্টিটিউশন নামে একটা কোর্স আছে তার ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিজ নামের একটা চ্যাপ্টার আছে সেই চ্যাপ্টারটি নিয়ে আলোচনা করি তো আজকে আমি যে চ্যাপ্টারটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মর্গেজ মার্কেট তো আপনারা যারা আমার রেগুলার ভিডিও দেখেন তারা সকলেই জানেন যে আমি থিওরিটিক্যাল আলোচনা তেমন একটা করি না তো মর্গেজ মার্কেট সম্পর্কে যখন আমি ম্যাথ করব আপনার মর্গেজ সম্পর্কে একটা হালকা পাতলা একটা ধারণা থাকা দরকার তো যেহেতু আমি থিওরিটিক্যাল সম্পর্কে কোনো আলোচনা করি না সেহেতু এখানে আমি আলোচনা করব না কারণ মর্গেজ সম্পর্কে সবারই একটা মোটামুটি ধারণা আছে আমি সরাসরি ম্যাথমেটিক্যালে চলে যাব তো মর্গেজ মার্কেটে একটা অঙ্ক আমি আগের ভিডিওতেও আগের যে ভিডিওটা বানাই ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিস সেখানে একটা মাত্র অঙ্ক দেখাই যেটা করলে সব কল অঙ্ক করা যায় ঠিক তেমনই মর্গেজ মার্কেটও আমি একটি মাত্র অঙ্ক দেখাবো যেটির মাধ্যমে আপনি সকল অঙ্ক করতে পারবেন তো অঙ্কটা আমি শুরু করি এটা বিবিএ প্রফেশনাল দু সালে আসে তো অঙ্কটি আমরা শুরু করি কনসিডার দ্য ফলোয়িং ফিক্সড রেট লেভেল পেমেন্ট মর্গেজ ম্যাচিউরিটি থ্রি মান্থ অ্যামাউন্ট বরড ওয়ান লাখ অ্যানুয়াল মর্গেজ রেট টেন পার্সেন্ট তো ভালো কথা আপনার যে মর্গেজটা নেওয়া হয়েছে মানে মর্গেজটা করা হয়েছে তার ম্যাচুরিটি হচ্ছে তিনশো ষাট মান্থ তো তিনশো ষাট যদি মাস হয় তাহলে আপনি যদি বারো দিয়ে ভাগ দেন তাহলে বছরটা এসে যায় আচ্ছা ঠিক আছে তো এমন বড় হচ্ছে এক লাখ এক লাখ টাকার বিনিময় একটা মর্গেজ করা হয়েছে অ্যানুয়াল মর্গেজ রেট হচ্ছে টেন পার্সেন্ট আচ্ছা ভালো কথা রিকোয়ার্ড এখন রিকোয়ার্ডে দেখেন এখানে কি বলা আছে রিটার্নমান মান্থলি মর্গেজ পেমেন্ট হ্যাঁ তো এখন আপনি যে মর্গেজটা করছেন এখন এই সকল তথ্য দিয়ে দিছে ম্যাচুরিটি তিনশো ষাট মান্থ অ্যামাউন্ট কত টাকা নিয়েছেন এক লক্ষ টাকা আর অ্যানুয়াল মর্গেজ রেট দেওয়া আছে টেন এখন আপনাকে বের করতে বলছি কি রিটার্নমেন্ট মান্থলি মর্গেজ পেমেন্ট মানে প্রতি মাসে আপনি এই তিনশো ষাট মাস ধরে আপনি যে একটা পেমেন্ট করবেন মানে মর্গেজের মানে কাজটা এখানে এমন একটা মর্গেজ করা হয়েছে যে তিনশো ষাট মান ধরে আপনার কিছু ছোটো 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 পেমেন্ট করা হবে যার মাধ্যমে এই যে আপনি এক লাখ টাকা নিলেন সেটা পুরোটুকু আপনার পরিশোধ হয়ে যাবে ওই যেই পেমেন্ট আপনি করবেন সেই পেমেন্টের ভিতরেই আপনার ইন্টারেস্ট থাকে সেই পেমেন্টের ভিতরেই আপনার প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট মানে যেই আপনার এক লাখ টাকা নিলেন সেই আসল টাকাটা ওখান থেকে মাইনাস হয়ে যাবে ঠিক আছে তো সলিউশন যাই হেয়ার গিভেন কি মর্গেজ অ্যামাউন্ট পিভি টাকা এক লাখ এটা পিভি মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে যেহেতু এক লাখ টাকা বর্তমানে এক লাখ টাকাই আছে সেহেতু এটা পিভি দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে তো অ্যানুয়াল মর্গেজ রেট আর এক টু টেন পার্সেন্ট ওর জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো আচ্ছা ঠিক আছে টেন পার্সেন্টকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো দ্বারা প্রকাশ করা যায় তো এন সমান সমান থার্টি ইয়ার্স কারণ তিনশো ষাট যেহেতু মান্থ বলছে সেহেতু আপনার তিনশো ষাট যেহেতু আপনার মান্থ বলছে সেটাকে যদি আপনি বারো ধারা ভাগ করেন তাহলে হচ্ছে কি থার্টি ইয়ার্স টি কল টু টু সেভেন্টি মান্থস এটা আসলে আপনার এটা আমি এখান থেকে মুছে দিই মুছে দেওয়াই ভালো কারণ এটার কাজটা পরে আসবে এক নম্বর রিকোয়ারমেন্টে আসবে না আচ্ছা রিকোয়ারমেন্ট এক কি বলছে মান্থলি মর্গেজ পেমেন্ট ভালো কথা তো মান্থলি মর্গেজ পেমেন্ট আমরা বের করবো মান্থলি মর্গেজ পেমেন্ট বের করতে গেলে আপনাকে একটা সূত্র মনে রাখতে হবে সূত্রটা হচ্ছে কি যে প্রেজেন্ট ভ্যালুর একটা সূত্র আছে সেই প্রেজেন্ট ভ্যালুর সূত্রটা থেকেই আপনি মান্থলি মর্গেজ পেমেন্ট বা ওটাকে আপনার সংক্ষেপে পিএমটি পিএমটির ফুল মিনিং আসলে আমি সঠিক আমি জানি না হতে পারে পার মান্থ ট্রান্সফার এরকম কিছু একটা হবে তো যাই হোক পিভি সমান সমান পিএমটি তারপরে থার্ড ব্র্যাকেট ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস আর বাই এম টু পার মাইনাস এম এন এম এন ডিভাইডেড বাই আর ডিভাইডেড বাই এম আচ্ছা ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই আর বাই এম আচ্ছা ঠিক আছে এখন পি এম টি পি এম টিটা আপনার হচ্ছে আমরা বের করব আর পি ভি এন মান এক লাখ টাকা তো আমাদের এখানে আসেই মাউসটা একটু সমস্যা করছে স্যার আচ্ছা এক লাখ টাকা তো আসেই আচ্ছা এ আর আরটা কি রেট মানে আপনার অ্যানুয়াল মর্গেজ রেট যেটা টেন পারসেন্ট তো ভালো কথা এখন এম আর এন এম আর এন এম এন দ্বারা কি বোঝানো হয় এন দ্বারা বোঝানো হচ্ছে বছর এন দ্বারা কি বোঝানো হয় বছর কত বছর ধরে এটা আপনি ই করতেছেন থার্টি আর এটা বলছি কি মান্থলি মর্গেজ পেমেন্ট মান্থলি কথাটা দেখেন কি বলছে মান্থলি মর্গেজ পেমেন্ট এই পর্যন্ত মর্গেজ মার্কেটের যতগুলো ম্যাথ আসছে প্রত্যেকটা অঙ্কই মান্থলি মর্গেজ পেমেন্ট হয়েছে ঠিক আছে আর যদি মান্থলি কথাটা থাকে তাহলে এম এর মান অলওয়েজ বারো যদি কোয়ার্টারলি বলে এম এর মান ফোর যদি অ্যানুয়ালি বলে তাহলে এম এর মান আসবে না যদি সেমি অ্যানুয়ালি বলে তাহলে এম এর মান টু আর যদি কোয়ার্টারলি বলে এ
ठीक है तो सब समय मान्थलि आस एम एर मान कि मान्थलि बोलने बारो तो एपनर यह सूत्र जहाँ जा दरकार सबकिछ आ तो हमें कि करब जेहतु हमें मान बेर करते हैं पी एम टी तो पी एम टी के पास नहीं जाब और पीविटा एक पास नहीं आसब जार कारण सूत्रा दाड़ा ए रकम ठीक है मैं एक मैं अदल बदल कर फिलल और कि मैं डान सैडे बाम सैडे नील बाम सैडे डान सैडे निल ठीक है तरह अपना ये सूत्रे पीविर मान एक लाख वन माइनस वन प्लस आर एर मान हो पॉइंट टेन एम एर मान हे टुएल्व टुएल्व क्या भावी मान्थलि कथाटार कारण टुएल्व हो ठीक है सेम एनुअलि बोलने अपना हो टू और जो क्वार्टारलि बोलत हो तो फोर ठीक है तो जैक तो एम एन एन एर मान हे आपनर थार्टी थार्टी इयार्स तो ये अब जिरो पॉइंट वन जिरो आर नीचे नीचे आर एम आ टुएल्व तो जैक एख आर मैथमेटिकल क्योंकुलेशन कर आसते से आठशो सतर एट सेवन सेवन पॉइंट फाइव सेवन मान हे कि ये मर्गेजा कर लम मर्गेजा शोध करार जो तीन सौ षाट मान धरे हाँ के प्रत्येक मान्थे अपनर आठशो सतर दशमिक सतान्न टाक मासे दे लगे जो प्रति मासे आठशो सतर दशमिक सतान्न टाक दी आठशो सतर दशमिक पाँच सात टाक जो दी तीन सौ षाट मास पर पुरोपुर मान इंटारेस्ट सह अपार आसलटा पेमेंट हो जाए अच्छा एन हमें दुई नम्बर रिक्वयरमेंट आस कन्स्ट्रक एंड एमोटाइजेशन शिड्यूल फर दा फार्ष्ट टेन मान्थ प्रथम दस मासमोटाइजेशन शिड्यूल बनाते बोल से जख ही अपनी को कम्पानी से चाकी करबें कम्पानी से क्ज करबें से एमोटाइजेशन शिड्यूल तैरी था मैं करते हैं कि तो से एमोटाइजेशन शिड्यूल आपके बनाते बोल से तो एमोटाइजेशन शिड्यूल आपनर ए रकम है जे प्रथम थे मान्थ तर बार्गेंग बस मर्गेज तर बस अफ मर्गेज मान्थलि मान्थलि मर्गेज पेमेंट इंटरेस्ट फर द मान्थ प्रिन्सिपाल पेमेंट इंडिंग मर्गेज बैलेंस अच्छा ठीक है तो प्रथम कि था मान्थ ये कथा जो ब्राकेटे देसी वन टू थ्री फोर एट हे कि आपनर यार मान बोझार क्षेत्र जो इटना एक नम्बर घर एट दुई नम्बर घर एट तीन नम्बर घर चार नम्बर घर पाँच नम्बर घर छय नम्बर घर ठीक है अच्छा अपना चाहिए इट ना यूज करते बोझान जो ये लिखते से अच्छा तो जो करबें अपनारा मान्थ मान्थर घर आपन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दस मास करते बोलते जेहेतु अपने दस ट मास लिखे फिलल अच्छा एन बार्गेंग बस अफ मर्गेज चाहिए ये अपनी बिगिनिंग बैलेंस अफ मर्गेज लिखते करें ये अपना इच्छा ठीक है इटना अपन इच्छा बिगिनिंग मर्गेज अफ बैलेंस लिख लो तेम को समस्या हार कथा नाई जो बीटे यूज करी से बार्गेंग बस अफ मर्गेज ही लेखा अच्छा एन प्रथम मासे जो अपना एक लाख टाक अपनी निलें तो प्रथम तो एक लाख टाकाई थको तो अपनी मान्थलि मर्गेज जेटा अपनी मर्गेज कत टाक प्रति मासे दीबें आठशो सतर दशमिक सतान्न पाँच सात टाक ये टाकाटा अपनी दिले एन कथा हे टाटार भरे आपनर इंटारेस्ट आई टाटार भरे आपनर प्रसिपल मान आसलटाओ आना के आसलटा इंटारेस्ट आलदा आलदा बेर करते हैं कथा जो बुझाते पर एक बार बोली देखें अपनर ये आठशो सतर दशमिक पाँच सात टाक जो आई टाटार भरे अपना आसल टाकाओ आ इंटारेस्टर टाकाओ आनी प्रथम क्यों करबें इंटारेस्टर टाटा बेर कर इंटरेस्टर टाटा क्यों बेर करब ओज आप दस पार्सेंट टा कत टापर दस पार्सेंट दस पार्सेंट हम क्यों से आपनर तो आनी जो एक लाखर ऊपर जो एक लाखर ऊपर जो अपनी दस पार्सेंट धरें हाँ तो हमें क्यों वो कि बेर एक बचर बेर ठीक है एक बचर बेर क्यों अपनी कि एक बचर बेर करबें आपनी बेर करबें हे कि आपनर एक मास मास हिसाब करते हैं से तो आपनर कि करते हैं ये पॉइंट टेन ये अपनी भाग बारो दिए दें जेत तो मास हिसाब करते हैं इंटारेस्ट कत तो टेन पार्सेंट पॉन्ट टेन के बारो द्वारा भाग करें तो हमें आसल य अमाउंट मैं एक पार्सेंटेजर एक आसल पॉन्ट जिरो जिरो एट थ्री 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 ठीक है एन ये बार्गेंग बस अफ मर्गेज यटार साथे अपनी यार गुण कर दें हाँ तो हमें आपनर ये अमाउंट आसबा और सहजे बोझार जो एखे लिखे दीस अपनी देखें ब्राकेट फोर एक टू टू इंटू पॉन्ट जिरो जिरो एट थ्री 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 ठीक है तो ये टू मान बार्गेंग बस घर और गुण करबें कि पॉन्ट 
जिरो जिरो एट थ्री 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 ठीक है सर अच्छा घर टाइम के लाल कर दी ये घर टाइम भलोक एक देखें तरज आपनर सहज है एक ठीक है सर अच्छा तो ये हल कि आपनी कि इंटरेस्ट अमाउंट हमें बेर कर लम्बा जानी कि ये मर्गेज अमाउंट दीते आठशो सतर दशमिक पाँच सात यटार भरे इंटरेस्ट आटार भरे आर आसल आ प्रसिपाल रिपेमेंट मैंने कि ये टाकाटार भरे कत टा आसल टाक चले जा बेर करते हैं तो आठशो सतर दशमिक पाँच सात टार भरे जो एत टा इंटरेस्ट थे तो बद दिल बुझते पर कत टा प्रसिपाल रिपेमेंट आ मैं आरोप एत टा जो अपनी मान्थलि मर्गेज मैं पेमेंट कर ठीक है तर मैंने कि यार भरे जो इंटरेस्ट एत टा थे तर मैं ये जो अपने बद दिए दें यहाँ जो बद दिए दें तर मैं कि आसलटा तो आसल कत टा कम चुवाल्लिस दशमिक टू फोर एन प्रथम मासे जो चुवाल दशमिक टू फोर टाक आसल टाक बैक कर पेमेंट कर इंडिंगे एक मास शेषे कत टा थकते से आपनर आसल आसल कय टा थकते से कय टा जो अपना शेषर टाटा जेटा मैं एक मासे शेषे जो अमाउंट थको से पर मासे प्रथम इसे जाए आर से आनी मर्गेज अपना तो ये प्रति मासे जो टाका दीबें आसो सतर दशमिक सतान्न एट तो एके बारे फिक्सड एट प्रत्येक मासे ही दीबें तक आर कि यटार भर आर इंटरेस्ट अमाउंट कत ये आप नम्बर जो प्रथम आई नम्बर जो प्रथम जो टाटा थकते से मैं ये दुई नम्बर मासे प्रथम जी टाटा थकते से ही टाटार साथ अमाउंटर गुण देवें ये अमाउंटर गुण दे मैं ये पार्सेंटेज करार मान होता से यार इंटरेस्ट बेर कर लाख इंटरेस्ट हे एत टा एक लाख ट दस पार्सेंट इंटरेस्ट और यत ट इंटरेस्ट कख तो एक होना जार कारण प्रत्येक बार आपके गुण दीते हैं तो आशा करते बुझते हैं जो प्रति मासे जो बार्गेंग बलेंस सेटार साथ इंटरेस्ट अमाउंटे मैं इंटरेस्टर पार्सेंटेज तो गुण है तो एक लाख पार्सेंटेज और ये अमाउंट पार्सेंटेज तो सेम है ना कारण अमाउंट ही चेन्ज तो अपनी यार साथ गुण दी एटार साथ गुण दीबें तो हमें आसल ये अमाउंट तो आर ये आपनर मान्थलि मार्गेज मर्गेज पेमेंट थे अपनी इंटरेस्ट अमाउंट बद दें आसल प्रसिपाल रिपेमेंट तपर आर बार्गेंग बलेंस ये अमाउंट बद दें तो इंडिंग मर्गेज पेमेंट इटा कि द्वित मास शेषे अमाउंट अब द्वित मास शेषे अमाउंट आर जा तृत्य मास प्रथम ठीक है ये तृत्य मास प्रथम जा तृत्य मास प्रथम गले आठशो सतर दशमे सतान सब समय सेम आर आगे मत ही एटार साथ अपनी इंटरेस्ट अमाउंटर जो पार्सेंटेज पार्सेंटेज गुण करें तो आसबे ये अमाउंट ठीक है तो यार पार्सेंटेज हम एत टा इंटरेस्ट दीते हैं ये टाइम इंटरेस्ट एत टा तो ए मान्थलि मर्गेज पेमेंट थे टाकाट बात दें तो प्रसिपाल रिपेमेंट तरह इंडिक मर्गेज पेमेंट क्या बेर करते हैं प्रथम बार्गेंग आनी प्रसिपाल रिपेमेंट बद दें तो बेर हो जाए यह अपना दस टा बचर बेर करते हैं कारण प्रश्ने वाले दिसे जे आपनर प्रश्ने वाले दिसे कि कन्स्ट्रेक्ट एंड एमोटाइजेशन शिड्यूल फर द फार्स टेन मान्थ प्रथम दस मासमोटाइजेशन शिड्यूल बनाते बोल से ठीक है अच्छा हमें बनाइल दस मास ठीक है आशा करी हमारे को टाइपिंग मिसटेक है ना टाइपिंग मिसटेक हार कथा ना खूब सतर्कता से करी तर आपनारा कर ठीक है नियम तो यटाई है अच्छा तो ए तीन नम्बर रिक्वयरमेंट आप तीन नम्बर रिक्वयरमेंट ह्वाट उल द मर्गेज बैलेंस वि द इंड अफ द थ्री हंड्रेड सिक्सटी मान्थ तीन सौ षाट मासर शेषे मर्गेज बैलेंस कत हो अच्छा नीचे गलम ना आगे अपना एक चिंता करें दुई सेकेंड अच्छा व्हाट उल द मर्गेज बैलेंस बी एट द इंड अफ थ्री हंड्रेड सिक्सटी मान्थ एख मर्गेज बैलेंस तीन सौ षाट मास पर कत हो अच्छा मर्गेज बैलेंस मानी की ये इंडिंग मर्गेज बैलेंस के क्योंकि मर्गेज बैलेंस बुझाइते ठीक है सर तीन सौ षाट मासर शेषे मर्गेज बैलेंस कत हो अपनर पूरा अंकटा हम तीन सौ षाट मासर एखे कि लेखा आ मैच्यूरिट तीन सौ षाट मास तीन सौ षाट मास शेषे तो हमारे आसल सूद सब ही दिए फिलब तर मैंने कि तीन सौ षाट मास शेषे कि मर्गेज बैलेंस थको तो किस ही थकबे ना तो ये एक अपना आसल मैथ ना ये एक मैं कि बोलब आईकिू तो ये अपना लिखते हैं तो मर्गेज बैलेंस एट द इंड अफ द थ्री हंड्रेड सिक्सटी मान्थ इज सिन्स द लेवल रेट पेमेंट प्रोवाइड फर ग्रेजुअल रिपेमेंट अफ प्रसिपाल ओवर द टार्म अफ द लोन 
the mortgage balance at the end of 360 months will be zero yato কঠিন ভাষা ইউজ করার আমার মনে হয় প্রয়োজন আছে আমি ভিডিও বানানোর জন্য আমি যে বইটা ফলো করি সেখানে কথাটা লেখা আছে আপনি ডিরেক্ট লিখতে পারেন অ্যাজ উইন নো দ্য ম্যাথ দ্য মর্গেজ কন্ট্রাক্ট ইজ ফর থ্রি সিক্সটি মান্থ সো দ্যাট দ্য মর্গেজ ব্যালেন্স অ্যাট দ্য এন্ড অফ থ্রি সিক্সটি মান্থ উইল বি জিরো আপনার নিজের ভাষায় আপনি লিখবেন যে তিনশো ষাট মাসের যেহেতু আপনার মর্গেজ কন্ট্রাক্টটা যার কারণে তিনশো ষাট মাসে মর্গেজ ব্যালেন্সটা অবশ্যই জিরো হবে এটা হচ্ছে বইয়ের ভাষা আমি যে কথাটা লিখছি না বইয়ের ভাষা এটা লেখাটা ভালো আর ওটা লেখাও ভালো কারণ এটা মার্ক রোধ দুই আপনি যদি বুঝাইতে পারেন তিনশো ষাট মাসের পরে জিরো কেন তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এত কঠিন ভাষা ইউজ না করলেও হয় আচ্ছা তো মর্গেজ মার্কেটের এই পর্যন্ত যত অঙ্ক আসছে ঠিক আছে এই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে এরপরে আসে নাই এরপরে আর কোনো বাড়তি আসে নাই কিন্তু আমি বাড়তি তিনটা রিকোয়ারমেন্ট আমি দেখাই দিতেছি আসে নাই মানে যে আসবে না তার কোনো কথা নাই যদিও কোনো ইয়ারে আসে নাই যদি এসে পড়ে শিখে রাখলেন জাস্ট তিনটা সূত্র মনে রাখলে এই পুরা চাপটার হয়ে যাবে ঠিক আছে হোয়াট উইল দ্য মর্গেজ ব্যালেন্স বি অ্যাট দ্য ইন্ড অফ টু মান্থ আচ্ছা দুশো মান্থের সময় মর্গেজ ব্যালেন্স কত হবে আচ্ছা কথাটাকে আমরা আরেকটু ভাঙায় বুঝি দেখেন মনে করেন পাঁচ নাম্বার মান্থের শেষে মর্গেজ ব্যালেন্স কত হবে যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে তাহলে আপনি কি বলবেন যে এই অ্যামাউন্টটা ঠিক আছে এখন অ্যামাউন্টাইজেশন শিডিউল আপনাকে বানাইতে বলছে দশটা মান্থের তখন আপনি কি করলেন খুব সহজে আপনি মানে এখন যদি জিজ্ঞেস করে পাঁচ নাম্বার মর্গেজ ব্যালেন্সটা কত আপনি এটা বের করে দিলেন আপনাকে যদি বলে আট নাম্বার আট নাম্বার মাসে আপনার মর্গেজ ব্যালেন্স কত হবে এটা বলে দিলেন কিন্তু আপনাকে যদি বলে যে একশো পঞ্চাশতম মান্থের মর্গেজ ব্যালেন্স কত তখন কি আপনি পুরো একেবারে একশো পঞ্চাশ পর্যন্ত অ্যামোটাইজেশন শিডিউল বানাবেন বানাইতে পারেন কিন্তু এটা ছোটো একটা ট্রিক আছে সেটা খুব সহজেই বের করা যায় সেটা হচ্ছে কি দেখেন একটা সিম্পল সূত্র ইউজ করলেই আপনার বের হয়ে যাবে এখানে আমি দুশো সত্তর মান্থে করতেছি আপনারা চাইলে অন্য কোনো কিছু করতে পারেন সেটা ব্যাপার না তো সূত্রটা আপনারা একটু খেয়াল করেন এম বি টি ইকুয়াল টু এম বি ও মানে এটা হচ্ছে ও না আসলে এটা হলো জিরো থার্ড ব্র্যাকেট ওয়ান প্লাস আর বাই এম টু দ্য পাওয়ার এম এন মাইনাস ওয়ান প্লাস আর বাই এম টু দ্য পাওয়ার টি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আর বাই এম টু দ্য পাওয়ার এম এন মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এখানে একটা জিনিস লেখা দরকার टार्गेट की टी एर मान कह सत्तर जो दुशो सत्तर मास मर्गेज बैलेंस আচ্ছা তো এম বি জিরো মানে কি মর্গেজ ব্যালেন্স জিরোতে মর্গেজ ব্যালেন্স জিরোতে একেবারে মানে কত ছিল এক লাখ মানে শুরুতে কত ছিল আপনার এক লক্ষ টাকা এম বি জিরো মানে কি শুরুতে মর্গেজ ব্যালেন্স কত এক লক্ষ টাকা মর্গেজ ব্যালেন্স যদি ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এক লাখ টাকা না ওয়ানে কি অ্যামোটাইজেশন শিডিউলে আপনি ওয়ানে দেখেন লাস্টে কত আছে এই অ্যামাউন্টটা এটা কিন্তু ওয়ানের মর্গেজ ব্যালেন্স কিন্তু এম বি জিরো মানে কি মানে এখন স্টার্ট হইতেছে অঙ্কটা এক লাখ আর এই যে আর আর মানে কি ইন্টারেস্টেড ইন্টারেস্টেড কি পয়েন্ট ওয়ান জিরো আমরা জানি এম এন এন মানে কি ইয়ার এম মানে কি মান্থলি বলা থাকতে এম এর মান টুয়েলভ তা টুয়েলভ ইন্টু থার্টি মানে কি থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ওই থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ঠিক আছে তো ডিভাইডেড বাই এম এম এর মান কত বারো তো মাইনাস ওয়ান প্লাস আর এর মান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ডিভাইডেড বাই এম এর মান টুয়েলভ আর টি এর মান হচ্ছে দুশো সত্তর আচ্ছা ঠিক আছে ভালো কথা তো নিচে ওয়ান প্লাস আর বাই এম এম এন এই যে উপরে যে এতটুকু মান এতটুকু এখানে নিচে দেওয়া আছে মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তো আপনার এখন সূত্রের মান সূত্রটা শুধু আপনি মানে ক্যালকুলেশন করবেন আপনি তো বুঝতেই পারতেছেন সূত্রের ক মানে কোনটা কোনখানে বসতেছে আর এর মান এম এর মান এন এর মান এগুলো বোঝাই যেতেছে তো এখন আপনি ক্যালকুলেশন করলে এই যে অ্যামাউন্টটা আসতেছে এটাই হচ্ছে দুশো সত্তরতম মাসের মর্গেজ ব্যালেন্স মর্গেজ ব্যালেন্স মানে কি ওই যে শেষে যে অ্যামাউন্টটা থাকতেছে ইন্টারেস্ট দেওয়ার পরে আপনি মানে 
আসল দেওয়ার পরে মানে আসল টাকাটা দেওয়ার পরে দুশো সত্তরতম মাসে আপনার এত টাকাটা থাকতেছে মানে এক লাখ টাকা থেকে আসল টাসল কাইটা কইটা মানে টোটাল আসল কাইটা আপনার থাকতেছে এতেছে গিয়ে পঞ্চান্ন হাজার চারশো নয় দশমিক আটচল্লিশ পয়সা আটচল্লিশ মানে চার আট টাকা ঠিক আছে এটা একটা আমি আবারও বলতেছি এই অঙ্ক কিন্তু এই তিন নাম্বার পর্যন্ত কিন্তু প্রতিবার আসে চার পাঁচ ছয়ে আসে নাই কিন্তু আমি দেখাই দিতেছি আসে নাই মানে যে আসবে না তার তো কোনো সম্মাননা নেই তিনটা সূত্র মনে রাখলে হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এবার পাঁচ নাম্বারটা কী বলছে দেখেন হোয়াট উইল বি দ্য প্রিন্সিপাল রিপেমেন্ট অ্যাট দ্য ইন্ড অফ টু মান্থ আচ্ছা দুশো সত্তরতম মাসের আপনার তো মর্গেজ ব্যালেন্স আমি জানলাম কিন্তু ওই মাসে কত টাকা মানে কত টাকা আসল হিসাবে কাটলো যেমন আপনি বললেন যে ভাই সাত নাম্বার মাসে আমার আসলের কয় টাকা কাটছেন ছেচল্লিশ দশমিক পঞ্চাশ পয়সা এটা তো এমনটা জিনিসের জন্য দশটা বানাইছেন দেখে বের করতে পারছেন কিন্তু যদি আমি বলে দেড়শোটা দুইশোতম মাসের দুইশো তিরিশতম মাসের এটাকে বের করতে পারবেন সহজে ওটার সূত্রটাই হচ্ছে নিচে আমি দেখাচ্ছি দেখেন ওটার সূত্র হচ্ছে এসপি টি ইকুয়াল টু এম বি জিরো তারপর থার্ড ব্র্যাকেটে আর বাই এম ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই এম টু দ্য পাওয়ার টি মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এখন এসপি টি ওই এসপি দ্বারা আপনার মানে সেন্ডিং প্রিন্সিপাল বোঝানো হতেছে যাই হোক আমি ফুল মিনিংটা জানি না এসপি দ্বারা সেন্ডিং প্রিন্সিপালে হয় তো বা তো এম বি জিরো তারপর আপনার এসপি টি মানে কি দুশো সত্তরতম মাস দুশো সত্তর আর এম বি জিরো মানে তো এক লাখ একটু আগে বললামই আর এর মান জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো এম এর মান হচ্ছে টুয়েলভ ওয়ান আর এর মান জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো বাই টুয়েলভ টি এর মান দুই সত্তর মাইনাস ওয়ান সূত্রের এটা আর কি তারপরে হচ্ছে ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো বাই টুয়েলভ টুয়েলভ ইন্টু থার্টি মাইনাস ওয়ান মানে সূত্র যেভাবে আসে সেভাবে আপনি বসায় দেন বসানোর পরে এই যে ক্যালকুলেশন করার পরে অ্যাট লাস্ট আপনার যে অ্যামাউন্টটা আসলো সেটাই হচ্ছে কি আপনার প্রিন্সিপাল রিপেমেন্ট মানে এত টাকা আপনার দুশো সত্তরতম মাসে চারশো বারো দশমিক তিন আট পয়সা আসল হিসাবে কাটা হয় আচ্ছা এখন লাস্ট রিকোয়ারমেন্ট যেটা আমরা শিখব সেটা হচ্ছে হোয়াট উইল বি দ্য ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট ফর দ্য টু হান্ড্রেড মান্থ আমি তো প্রিন্সিপাল রিপেমেন্টও জানলাম দুশো সত্তর মাসের আমি তো আপনার ইও জানলাম মর্গেজ ব্যালেন্সও জানলাম এখন একটু আমি ইন্টারেস্টটা যদি আমি বের করতে চাই তাহলে আমি কিভাবে বের করব তাই না ইন্টারেস্টটা যদি বের করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমার যেটা করতে হবে সেটার একটা সূত্র আছে পি এম টি মাইনাস এস পি টু ঠিক আছে মানে কি দুশো সত্তরতম মাসের পিএমটি তো সমান সমান পিএমটি কি আঠারো সাতাত্তর দশমিক সাতান্ন এটা থেকে আপনি ওই সেন্ডিং প্রিন্সিপাল মানে যে রিপেমেন্ট আপনি করছিলেন দুশো সত্তরতম মাসের সেটা বাদ দিয়ে দেন তাহলে যে অ্যামাউন্টটা আসবে ওটা ইন্টারেস্ট বুঝতে পারছি মানে হচ্ছে গিয়ে আপনার একটা জিনিস দেখেন আপনি প্রিন্সিপাল রিপেমেন্ট কিভাবে বের করছেন এটা থেকে এটা বাদ দিছেন তারপরে তো এটা আসছে মানে মান্থলি মর্গেজ রিপেমেন্ট থেকে যখন ইন্টারেস্টটা বাদ দিছেন তখন তো প্রিন্সিপাল রিপেমেন্ট আসছে আর উল্টা জিনিসটা এবার একটু চিন্তা করেন মান্থলি মর্গেজ রিপেমেন্ট থেকে যদি আপনি প্রিন্সিপ মান্থলি মর্গেজ পেমেন্ট থেকে যদি আপনি প্রিন্সিপাল রিপেমেন্টটা বাদ দেন তাহলে কি এই অ্যামাউন্টটা আসবে না ইন্টারেস্ট তো আসবে ঠিক তেমনই তো দুশো সত্তরতম মাসের আপনি যদি ওই ইন্টারেস্ট বের করতে চান তাহলে আপনার পিএমটি তো আসেই আপনাকে বের করতে হবে কি এসপি টু সেভেন্টি এইটা আপনি বের করবেন এটা সূত্র তো মাত্র দেখাইলামই যে এই সূত্রটা এই যে এই সূত্রটা তো এটা বের করার পরে আপনার পিএমটি থেকে ওটা বাদ দিয়ে দেন তাহলে আপনার ইন্টারেস্টের অ্যামাউন্টটা আসবে তো আমি চাইলে আরও একটা রিকোয়ারমেন্ট করতে পারতাম সেটা হচ্ছে আপনার যে বার্গেনিং ব্যালেন্স কত দুশো সত্তরতম মাসের বার্গেনিং ব্যালেন্স কত বা বিগেনিং ব্যালেন্স কত প্রশ্ন এটাও থাকতে পারছে দুশো সত্তরতম মাসের বিগেনিং ব্যালেন্স কত সেক্ষেত্রে বিগেনিং ব্যালেন্স আপনি কীভাবে বের করবেন আপনার এই যে আপনি এটা বের করলেন একটু আগে যে দুশো সত্তরতম মাসে মানে মর্গেজ ব্যালেন্স যেটা হ্যাঁ মর্গেজ ব্যালেন্স যেটা এটার সাথে যদি আপনি এই প্রিন্সিপাল রিপেমেন্টটা যোগ করে দেন প্রিন্সিপাল রিপেমেন্টটা যোগ করে দেন তাহলেই কিন্তু আপনার বের হয়ে যাবে হচ্ছে কি বিগিনিং ব্যালেন্স যেমন একটু খেয়াল করেন এক লাখ টাকা থেকে আপনি যখন চুয়াল্লিশ দশমিক টু ফোর টাকা বাদ দিলেন তখন তো মর্গেজ ব্যালেন্স আসছে মানে কি আপনার ব্যালেন্স যদি এক লাখ ছিল সেটা থেকে আসল থেকে কাটলো কত চুয়াল্লিশ দশমিক টু ফোর তার মানে কি মর্গেজ ব্যালেন্স এত এখন যদি আপনাকে যদি কেউ মর্গেজ ব্যালেন্সটা না দেখায় যদি বলে যে মর্গেজ ব্যালেন্স এত মর্গেজ ব্যালেন্স এত রিপেমেন্ট এত তাহলে ব্যালেন্স কত ছিল তার মানে কি এটার সাথে এটা যোগ করলে তো এসে যাচ্ছে 
ठीक सरकम आपके जो को मासे जी बोले बैलेंस अफ मर्गेज कत तक अपनी क्यों करबें मर्गेज बैलेंस मर्गेज बैलेंस बार करें रिपेमेंट बार करें वो दो जो कर दें सहज इटा एस गल मैं बैलेंस अफ मर्गेजा एस जा तो वोट मैं कोरा देखा को देखा नहीं तो मुखे दिए दिल तो यही हल अपना मर्गेज मान मार्केट अंक मर्गेज मार्केट अंक तो मर्गेज मार्केट देखा जाए जो अपना साधारण जत अंक आसंत प्राय प्रति इयर ही आसे खूब कम इयर ही आसे आसे नहीं तीनटे रिक्वयरमेंट पर्त सीम थे देखी नहीं तीनटे तीनटा रिक्वयरमेंट बता आसे क्योंकि चिंता कर लम जदि आसे बला तो जाए आसते होते पे से कारण और तीनटा रिक्वयरमेंट देखा दिल जो आसे अपने क्या लागते होते तीनटे सूत्र छोटो छोटो दुटे सूत्र मुखस्त कर फेलें ये मर्गेज मार्केट अंक करते हमें अपना जो करते हैं ये छाटा जो जो दुई तीनटे सूत्र आई दू तीन सूत्र एक पिछटा लेखे मुखस्त कर फेलें तो हमें चैप्टार तेम को समस्या कथा ना तो आशा करी बुझते पर तो फिनान्सियल मार्केट एंड इन्स्टिट्यूशन और एक चैप्टार शेष हलो आगे हमें इनमेंट कम्पानीज नाम एक चैप्टार शेष कर लगे मर्गेज मार्केट नाम और एक चैप्टार शेष कर लम जो चेष्टा करब और भिडियो देवार तो आशा करो भिडियो नहीं आसते पर तो जो भिडियो भलो लेगे थे अवश्य सबसक्राइब कर लाइक देवें और जर ये भिडियो क्या आसने मना है तरह का शेयर करबें और बर्तमान जो महामारी चलते करोा तरज सकल का बोल जो आल्ला के डें आल्लर का प्रार्थना करें जान ये महामारी थे सकले मुक्ति लाभ करते असलकुम वरहमतुल्लि वबरकू